So good evening in Fabiani Aquarello 2021 um, afternoon interviews. And it is my honor today be, to be here with um, Keiko Oshino and Mr. Seishi from Japan. Uh, the interviews of to today are done uh, because um, some times ago, April 8, 2021, just a month ago, we celebrated the World Art Day in a big exhibition at uh, Haradomi Gallery in uh, Japan, uh, Yogo Prefectural Museum of Art on G Branch. I hope I am pronouncing it well, but I'm not at all sure. And curator was Mr. Seiji Yara and Keiko Oshino. And um, today um, is the day when we welcome those two uh, very important artists and very dear for me also. And um, uh, we start um, our today conversation by, um, um, just wait a moment, here we are, okay. Clelia has the cameras, uh, so we can uh, go with the interview. And I will start with Mr. Seiki and we'll ask him our first uh, question that is um, to tell uh, us about his per perspective about art. And uh, Keiko, do you want to ask him if he wants to say anything or we go with the... Um, with the video he prepared for us to show, to respond our questions. Tell me. あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あ
10年前から神社で秋祭りで大きな足舟を作っていますこの船はおこしえの船といってお祭りの夜永遠を目指して出航します私たちは冬の2月この秋祭りのための足を湖に借りに行きますそして10月の神社のお祭りの前にしっかりとした材木で8メートルの船体の流骨を構築していきます2月に買ってきた足は、丁寧に命が育つ方向を揃えて、船の進む方向に合わせて、わらなで結んでいきます。二万年前の地層から出土した神代水が、この船のエンジンとして乗せられます。産経の多くの皆さんが祈りこの船に縄を結んでいきますそして祈りの船の造形が出来上がりウージが神様を祈りとともに船に誘ないこのお祭りは終わります。自分の命の輝きに永遠を感じる宇宙の天秤の上で命の一瞬は永遠の時間と費やっているこれは奇跡だ人々はこの季節期の大切な時間を慈しみ合いながら大切にしますお互いに大切にしますそして慈しみの優しさは命を守り合うことになりますえいは遠いところだったり遠い時間だったりするんでしょうけれどこの船に祈りを結んだ人たちはみんなが同じ場所を目指していると感じています。命をもらう前も、命を終えた後も、みんなでそこを目指しています。私は
芸術とは命が永遠を感じるかけがえのない一つの方法であると思っています。So, Keiko, tell maybe you can translate to Mr. Yara that um, uh, we are very moved by the concept, the deep concept he has shown to us. Can you tell him? Yes. Seichi-san, Ana-san and Mina-san are in a very deep way, 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 in a very deep way. それをぜひとも誠一さんにあの、はい、お話し言ってくださいってことです。And also Keiko, tell Mr.、Um, Yara that I like very much、um, that he decided、uh, to prevaricate the world, the world、uh, of painting and prevaricated the world of、uh, painting art and used the video to give us his hands. So this is Pure art also, and a very good way to communicate. Like, I know, Yara san, I just go in the sign, I was just, I know, I don't 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 know, Um, his per perspective about watercolor art, and this is the video uh, uh, through uh, which he is giving his answer. And I go with the second video. Yes, okay. Ima kara nivan me no ano are ni ano video ni ikimasu. Ite koto desu, Igara san. Yoroshiku onaishimasu. ヨンです展覧会でファブリアーノと出会いましたこの機会に水彩画の本当の面白さを知りました七十カ国二千人のアーティストがイタリアファブリアーノに集まるこのとても大きい多くの人のつながりで行われる水彩画フェスティバルとても興味深いものを感じそれは私というアーティストだけではなく人間にとってとても素晴らしいフェスティバルだと感じたのです一つはファブリアーノの活動が当初から芸術性で社会を良くする目
作品の展示方法にも歴史ある街に芸術で新しい息吹を感じさせる生命感がある特に私が目を奪われたのがデモンストレーションでした大きなプロジェクトを前にまだ見る作品を会場の多くの人々が待ち焦がれる。素晴らしい緊張の中で作家が制作を始め白い水彩紙の中にまるで即興のドラマのように生まれていく様を手に取るように見ることができるこれこそ水彩画の特性を生かした素晴らしいパフォーマンスだと感じましたあんなマシニスタとそのグループの活動は人の命と芸術との真の関係をそれに関わる人すべてに連想させる芸術に感じつながり合う深い本能の確認であると感じた現在のパプリアーノはまさにそうであると私は思っています Keiko, yes.、Um, we maybe、uh, I I have、uh, for a moment tell the audience that、uh, the people that are watching are at our、um, live streaming that、um, those movie only arrived to me today, so I'm not prepared on what、uh, I I am seeing because I see them together with you for the first time. And this is why I am very surprised on how an artist where, who has never been in Fabriano understood so well、uh, the, the deepness of the concept of Fabriano in Aquarello. I'm very surprised. Tell、I'm, Mr. Yar about this. I, I'm really moved. <laughs>、uh, thank you. Thank you. Really a lot, a lot. I thank him a lot with, from the bottom of my heart. As I say, it's a 本当にね、今ねあの、一緒に皆さんと見たかったので、あの今あのあの、本当に初めて見たのあのは、初めて見たんですけども、もう本当にね、あのその深さに、もう本当に心からもう感動して動かされましたってこと、あのファブリアノに一度も来たことないのに、市原さんがね、どうしてそのようにファブリアノの理念をね、理念とその理想を捉えられる方っていうのに本当に感激していますってことです。あのええー、っとその人が人が生きているときに生きているもの同士の、うん、あの強い絆っていうものがなかなかこの世の中では確認できなくなってるんですけど、うん、パブリアーノっていうのは技術を通してその強い絆でお互いの命を確認し合い、また喜び合い、なその奇跡をお互いが肩を組んで楽しみ合うっていう風なものをあの僕は強く感じるんですね。で、それがまたその芸術がそういう風な役目をあの担ってるんだっていう意識がすごく僕はファブリアーノの活動で感動しているところなんです
、あのだからあの、まあ、あんまり難しいこと言わないでねとか。<笑><笑><笑>エリットケノーノーディーがでマシアコトゥトゥトゥディフィカルトコンセプトパラヒペラヒオオルソムーブトゥベリーマッチムーブメントオブファブリアノえエムーブメントファブリアノエスベリーコネクティッドヒューマンヒューマンビーンヒューマンスプリッツスプリッツソヒムーブトゥベリーマッチ Yes, Keiko, he expressed it very well. And maybe now he, he gives me the start to reinforce the concept that uh, actually uh, what I feel and what our whole community feels, because this is a job that I did not do myself, but we did all together. And um, it is that we wanted to show to each other that art is life. And uh, art is no competition, but a new breath in each of our life. And art can be something that is even more important than, than painting, that the action of painting, even if it is important yeah. to paint for us. He also, he also said, said now, right now, this one. Ihara san, dakara, hola, honton geijitsu wa art de, art to yu mono wa jin, Life で、ね、人生であってね、だからコンペティションではない、ね、そういうことは、だからアナさんがつくづく感じていることですけど、ちょっと短く、短い、ざっとした翻訳ですけど、大体そういうことです。はい。あの、Thank you very much. So now we go on with the interview and we arrive to the real point of today because I know that Mr. Yara has uh, been living and he's uh, doing a very big project, a very important project. This is a topic that actually Fabrian in Aquarello we have never shown, we have never touched. And he, Mr. Yara, we are very thankful to you because you are bringing to our community for the first time. It is something that probably it, it is already uh, inside our community because many of our artists, many of our leaders are also doing the same kind of job Mr. Yara is doing. But um, uh, this next video that we are going to show to explain the audience about uh, an important choice that Mr. Yara had done during his artistic life uh, introduced a topic that is very, very important. Uh, maybe, Keiko, you want to translate this to him? Yeah, and very, very short. Uh, translate very short. Okay. Ihara san ga ima yatte ra shayru, so no hora, center no koto ne? Yes. So, you know, Ihara san ga artist to shite, artist no, artist de ari naga ra, so you project o yatte ra shayru. その子どもたちのねこのそういうことをそのビデオを今からお見せしますととてもそれは大事なことだと思いますっていうことです。And so we go on with this video and this is also very important testimony and witness on how the power of art can be、uh, uh, really innovative, really changing someone, a human being life. Ihara さん分かったね。はい。彼らは障害ゆえに生まれてからずっと寝たきりで話すことができません。彼らとの会話はとても感覚的で面白い。赤ちゃんの様子をいろいろ察して生活する親のようなものです。<笑> <彼らとの会話はとても感覚的で面白い。笑> <笑> わたしにはセンターのみんなと接するときにとても大切にしていることがあります。それはデイセンターの皆さんの笑顔です。人は話すことで賢くなり、社会性も育ちますが、その賢さの中に嘘をつくことも覚えます。話すことと思っていることを使い分けることで社会から身を守ろうとする私たちはいつしかこのことに慣れてしまい本当の笑顔の意味を忘れてしまっているのではないかと彼らの
、そんなない笑顔を見ていると、いつも感じさせられます。センターの人々や赤ちゃんが笑顔になるときに嘘はありません。彼らは本当に嬉しいので笑っている。生まれた命は生きることを使命を持っていて、どんなときでも生きようとします。言い換えると、どんな障害を持っている人でも、どんなに小さい赤ちゃんでも、その笑顔の理由は生まれて嬉しいという生誕の現象の感覚が支えていると思います。これは知恵というより神様にもらった本能や宇宙の摂理かもしれないと感じます。どんな形で生まれても生まれて嬉しいという意味が重い障害を持つ人たちの笑顔の中に含まれているのですお母さんが美味しいご飯を食べさせてくれて嬉しい会いたい人に会えて嬉しい気持ちの良い風に吹かれて嬉しい一人で歩けて嬉しい命を育む素晴らしいことに触れるとき、その命は笑顔になるのでしょう。この法則を芸術に当てはめられるように、考えるきっかけになった出来事がありました。私たちのデーセンターには、たくさんのロックやジャズのレコードがあります。目に見えない障害を持つ人,持つ人が一人いますこの人はとても音楽が大好きですある時ジミー・ヘンドリックスのライブの名盤をかけましたすると彼は特別に聞き耳を立てた後レコードの中の聴衆がしてであろうと同じように飛び上がり笑顔で大きな声を上げ続けました。世に言う名盤というものは、人々の生きる力を育む優れた芸術であるとこの時感じました。私たちの芸術も、彼らの嘘のない笑顔を作ることができれば、きっと、名作と呼べるものだと感じます。きっとこれが私たち芸術家の向かうべき方向ではないでしょうか。重い障害を持つ彼らの中にある方法で制作する喜びを手にした人の映像を見ていただいてこの質問を終えることにします。皆さん、ご清聴ありがとうございました So, Keiko,、uh, Arigato. Arigato We are really no words, no words. And thank, thank him very much for his job and thank him very much for the witness he did today to us. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Thank you. I moved too, very much. I will very much. Thank you. Yes. I hope to welcome him one day in Fabriano as soon as, as possible. Thank you. 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 Thank you.
あのぜひ行かせていただきたいと思います。He, he wanted to, he wants to go to Fabriano. Okay. Now, Keiko, even if it is very difficult, I think we have to ask the same questions to you. Because you are one of the eldest、uh, Fabriani and Aquarello leader. You brought us to this beautiful person, to these, these beautiful people, and all the organization of the exhibition was very well done. And we, we love、uh, the exhibition, we, we love the high level of the organization. And this is、uh, your merit and Mr. Yara Merit. merit and,、um, Now is your turn. So tell us about your perspective about art. Yeah, but after, after so beautiful video, I couldn't, <laughs> couldn't take more, more beautiful thing. But,、um, but okay, uh, Keiko, your paintings are also beautiful. So you have a lot more to tell us. And you、yeah. are important and very dear to us anyway. So please. Yes. So I believe that art is common to human beings, to all human beings. And it was a power to change people's perspective. And I have learned it through my participation in Fabriano a lot.、Um, People come to Fabriano from all over the world, not only from rich countries, but also from countries with difficult situations. And we all wanted to understand each other. And we could do, or we can do. It is a beautiful of,、um, Fabriano, I think. Um, so, I feel that art deeply connects to human, human nature. And I can believe that we all are a part of human beings. That's all. <laughs> Thank you, Keiko. And now tell us your、uh, feeling, your perspective about watercolor art, your art. Yeah, yeah but it is very similar. <laughs> Um, but um, um, watercolor, my first concept of art artist of art is、um, artist is someone who can appreciate the beauty of the nature in the first place. Nature isn't only physical existence.、Um, it includes humanity and life.、Um, possibility to express. This concept, by、um, I decided that no, I、um, discovered that I have、um, possibility to express this concept by watercolor technique better than、um, oil painting. I painted before and oil painting.、Mm -hmm. um, water moves、um, according to the law of nature, flow and spread. I think the nature of water resembles human life. Therefore, it feels very na natural for me to search for my expression by watercolor painting. Thank you. And Keiko, can you tell us about an important choice you have done during your artistic life? If you、yeah. have a special one. <laughs> A special one. A special one when I discover the beauty of the watercolor. It's my,、um, it's very big choice、um, during my artist's life. It's the most, most、um, great、um, discover, discover for me. Um, I think this is、uh, um, the beauty of the、um, watercolor. And I decided to dedicate, dedicate it.、Uh, from the, the exchange and the contact with artists from、um, all ar ar around the world began. And、uh, also, my 
participation and the exchange with Fabrian also, also studied. So this is most important, <laughs> important thing for me. Yeah? Um, and also I was able to deepen my understanding um, that art is more common and important to humanity. It is, absolutely it is. Keiko, I think uh, we have to thank you very much for being with us, for doing the translation and for the connection you did uh, from Fabriano to the world uh, we just saw in Japan. Uh, yeah. Beautiful people, really thank you a lot and I hope that we are able to meet very soon. Maybe you want to ask Mr. Yara if he wants to say something more, to say goodbye. Yeah. あの、だからあの、じゃそろそろ皆さん、あの、井原さん、本当にありがとうございましたって、このミーティングに参加していただいて、で、あの、だから皆さんに、それじゃ、あの、サンクスと、あの、グッバイをそれじゃ言っていただ